പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല വർത്തമാനങ്ങളുടെ നേരം സാഗർ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊടിയത്തൂരിൽ അവസാനിച്ച ജീവിതം മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് മലബാറിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതം സാഗർ ടോക്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് ബാസൽ മിഷൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായി മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായത് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും രചനകളിലും ആകൃഷ്ടനായ ആ വിദ്യാർത്ഥി പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് തെരുവിലേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്നു കെ മാധവൻ നായരോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന എ ഐ സി സി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തു മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടന്ന ഖിലാഫത്ത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ് ഇതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ മലബാറിൽ സജീവമാകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് പൊന്നാനി പാതാറിൽ അദ്ദേഹം ഉലമ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു ആയുധമേന്തിയ മപ്പളമാരെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ച ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ നിരന്തരമായി അദ്ദേഹം എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഈ തുറന്നെഴുത്തുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഏറെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തെ കഠിന തടവിനാണ് അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനങ്ങനെ ബെല്ലാരിയിലെ ആലിപ്പൂർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജയിലിൽ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഹാഫ് ട്രോസറാണ് മാപ്പിള തടവുകാർക്ക് വേഷമായി നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷെ അതെടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും മുട്ടിന് താഴെ എത്തുന്ന ട്രോസർ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് നിരാഹാരം കടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനാവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിരന്തരമായി അദ്ദേഹം പര്യടനം നടത്തുകയും മലബാർ കലാപത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രമുഖരായ പലരോടും ആവശ്യ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു മാപ്പിളമാരെ അന്തമാനിലേക്ക് നാടുകടത്തി നരകയാതനയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന അന്തമാൻ സ്കീമിനെതിരെ അദ്ദേഹം പോരാടി മാപ്പിളമാരെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വെടിവെക്കാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിച്ച മാപ്പിള ഔട്ട്റേജസ് ആക്ഷനെതിരെയും അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നു മലയാളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന് ഒരു ശക്തമായ അടയാളമുണ്ട് അൽ അമീൻ ദിനപത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് അൽ അമീൻ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും മുഖ്യധാരയുടെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അൽ അമീനിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടത് കോൺഗ്രസിലെ സവർണ ജാതി നേതാക്കളിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായ അവഹേളനം അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടി വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം പ്രമാണിമാരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് കുഞ്ഞു ബിവാത്തുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് വസൂരി ബാധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് കുറുക്കിയ സാഹിബിനെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും ആമു സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് ക്രൂരമായി തല്ലി ചതക്കുകയായിരുന്നു കിരാതമായ ആക്രമണമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് നേരെ ആമു സൂപ്രണ്ട് പ്രയോഗിച്ചത് കേരള സിംഹമാം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ്റെ വീരഖണ്ഡത്തിലും ലാത്തി ചാർത്തിയാർ ആ മുഴുമുട്ടാള പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആമു സാഹേബിൻ്റെ നാടാണ് കേരളം എം പി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജൂലൈ ആറിന് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അൽ അമീനിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി മാതൃജ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സർവസ്വവും ബലി കഴിച്ച് ജീവത്യ
വീരസ്വർഗം പൂകിയ ധീരയോദ്ധാക്കളുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമരാങ്കണത്തിലേക്ക് അവർ അണിനിരന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് എഴുതുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അൽ അമീൻ പ്രസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന അൽ അമീൻ പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഗവൺമെൻറ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റിൽ പതിനാറ് സീറ്റും നേടി കോൺഗ്രസ് പക്ഷേ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായി കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി സർവസ്വവും ത്യജിച്ച അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനോട് പോലും വർഗീയമായി ചിലർ വിവേചനം കാണിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കലാപത്തിൻ്റെ നോവിൽ നീറിപ്പിട പിടയുകയായിരുന്നു മാപ്പിളമാർ ഖിലാഫത്ത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്നവരൊക്കെ മാപ്പിളമാരെ ദുരിതത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കൈവിടുകയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയേറെ ക്രൂരതകൾ നേരിട്ട ഒരു ജനവിഭാഗം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മാപ്പിളമാർ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിന് ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന മാപ്പിളമാരുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാപ്പിള ദിനം തന്നെ ആചരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ കേന്ദ്ര അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹാജി അബ്ദുൾ സത്താർ സേട്ട് സാഹിബിനോട് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ മദ്രാസ് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് വിജയിച്ചു കോൺഗ്രസിലെ ജാതിശക്തികളുടെ വർഗീയത ആരോപണത്തെയും സമുദായത്തിനകത്തെ ചിലരുടെ കാഫിർ ആരോപണത്തെയും ഒരേ പോലെ നേരിടേണ്ട ഗതികേടിലായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിലേക്ക് മത്സരിച്ച സാഹിബിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി സേവാ സംഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു ലഘുലേഖ വരികയാണ് ഒരു പറ്റം വർഗീയവാദികളായിരുന്നു ആ ലഘുലേഖയുടെ പിന്നിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് മാപ്പിളമാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ല എന്നും ആ ലഘുലേഖയിൽ സമർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ കെ പി സി സിയിലേക്ക് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അന്ന് സെക്രട്ടറി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലും കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ആ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിൽ അംഗമാവുകയും കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നൊക്കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതാണ് നേതാജിയുടെ അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജൂലൈ മൂന്നിന് രാജ്യരക്ഷാ നിയമം ഇരുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വെല്ലൂര് ബെല്ലാരി രാജമന്ത്രി ജയിലുകളിൽ മാറി മാറി ദീർഘകാലം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയേണ്ടി വന്നു സാഹിബിനെ പുറത്തുവിടാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പേടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും സംഘടിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ അഞ്ചിന് മുസ്ലിം മജ്ലിസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ദിനമായി ആചരിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ആറിന് അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായി ജീവിതത്തിലുടനീളം മതഭക്തനായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അതേസമയം അദ്ദേഹം പുരോഗമനവാദിയായിരുന്നു വിഭജനവാദത്തെ സാഹിബ് ശക്തമായി എതിർത്തു ചാലപ്പുറം ഗ്യാങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മേൽജാതി കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പാർട്ടിക്കൊപ്പം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അടിയുറച്ചു നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ കൊടിയത്തൂരിലായിരുന്നു അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അത് കഴിഞ്ഞ് മുക്കത്തെ പൊറ്റശ്ശേരിയിലെ ചെന്നമംഗലൂർ കളത്തിങ്ങൽ അബ്ദുസ്സലാം ഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ് അത്താഴം കഴിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങുന്ന വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ
ദൈവത്തിൻ വചനത്തിൽ ഖുറാനിൽ രമിക്കുവിൻ ജൈവമീ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുവിൻ അയലിൽ പാർക്കും ഹിന്ദുക്കളിലെ സുഹൃത്തിനെ അറിവിൻ ശത്രുത്വം നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമേ ചെയ്യൂ മഹാകവി അക്കിത്തത്തിൻ്റെ മരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെന്ന അബ്ദുറഹ്മൻ സാഹിബിനെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ കവിതയിലെ ചില വരികളാണിത് കോഴിക്കോട് കണ്ണംപറമ്പ് ഖബർസ്ഥാനിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഖബറടക്കിയത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി പോരാടിയ ആ മഹാമനുഷ്യനെ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ സാഗർ ടോക്സ് മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank mm-hmm. you.